Selamat hari ayah Loh ada apa ini? Memangnya kapan hari ayah? Hari ayah sedunia dirayakan tanggal 20 Juni Hari ayah nasional tanggal 12 November Hari ayah dirayakan karena perannya yang penting dalam keluarga Dan karena ayah adalah panutan dan pahlawan super bagi anggota keluarganya Jadi Mama mau ngucapin banyak terima kasih karena papa sudah menjadi ayah yang baik. Terima kasih karena sudah memikul tanggung jawab di keluarga ini dengan baik. Mencukupi semua keperluan kami, memberikan rumah yang hangat dan nyaman, menjadi teladan yang baik, dan menjadi sandaran yang kokoh bagi kami. Wah, abis makan madu ya. Bicaranya kok manis sekali. Papa jadi terharu. Eh, Tapi, kenapa tiba-tiba mama ingat hari ayah? Tadi, mama lihat di media sosial, ada seorang ayah yang memposting ucapan selamat hari ayah dari putrinya yang sudah dewasa. Putrinya itu berterima kasih, karena walaupun ayahnya sejak kecil sudah menjadi anak yatim dan mengalami banyak penderitaan karena ketidakhadiran seorang ayah dalam hidupnya, tapi ayahnya tetap berjuang untuk memiliki kehidupan yang baik dan berusaha menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya. Putrinya berterima kasih untuk teladan yang baik, yang mempengaruhi hidupnya secara positif. Mama terharu dan bersyukur untuk orang-orang yang mau berjuang untuk kehidupan menjadi lebih baik untuk generasi berikutnya. Karena di luar sana, banyak pria yang menderita karena ayahnya. Lalu ketika dia menjadi seorang ayah, Dia melanjutkan pola yang sama dengan ayahnya sehingga penderitaan terulang di hidup anaknya. Peran ayah dalam keluarga memang penting sekali. Seorang ayah memang bisa membuat rumahnya menjadi surga atau neraka di bumi. Papa pernah dengar tentang para ayah yang tidak mau bekerja, ayah yang pemabuk, ayah yang penjudi, ayah yang suka berhutang, ayah yang kasar. Bahkan ayah yang menyakiti dan melukai keluarganya. Kasian sekali anak-anak yang memiliki ayah yang berkelakuan buruk. Langit seperti runtuh dalam keluarga itu. Tidak ada perlindungan dan tidak ada kehangatan. Hidup menjadi sebuah penderitaan karena ayah yang tidak berfungsi dengan baik. Seorang ayah yang buruk bukan hanya mengecewakan anak-anaknya. Sebenarnya hati Tuhanlah yang paling dikecewakan. Seorang ayah diharapkan untuk mewakili Tuhan dengan baik dalam keluarganya. Peran ayah adalah menjadi sahabat, orang tua, dan pembimbing yang selalu melindungi anak-anaknya dalam setiap fase kehidupan. Anak-anak yang kurang beruntung karena tidak memiliki ayah, Ataupun karena memiliki ayah yang buruk Jangan berkecil hati Ataupun tawar hati Kita semua mempunyai seorang ayah yang baik Yaitu Tuhan yang menciptakan kehidupan Tuhan adalah Bapa bagi anak yatim Sekalipun ayah dan ibu meninggalkan kita Tuhan menyambut kita Kasih Tuhan dapat memulihkan hati dan kita bisa belajar menjadi ayah yang baik agar penderitaan karena figur ayah yang rusak tidak terulang kembali di generasi berikutnya. Wah, penting sekali dan sangat mulia ya peran seorang ayah untuk anak-anaknya. Mama harap semua pria bisa bertumbuh dewasa dan menjadi ayah yang baik yang mewakili Tuhan dengan baik dalam keluarganya. Betul-betul sekali.
adalah